Ito ang DWW 1134 kilohertz Balita, informasyon at musika AM at FM pinagsama Ito ang Katropa Radio Iba tayo Kayo ay nakatutok sa 1134 kilohertz DWD Katropa Radio Iba tayo Kami po ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas
Tantina, I don't get Are you happy? Hello, magandang magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay na Anghel ng Masa. At ito po ang ating Tuesday edition na kung saan po naman, eh, nakikita naman nyo, no? pagka every Tuesday, si uh, Dr. Grace uh, Francisco, Francisco Sares, ang uh, siya po natin nakakasama. Dr. Uh, magandang magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat sa tagapakinig ng DWDD, Anghel ng Masa. Yes. Maulan ho. Maulan nga o oh, sobra. Ulan. Since Opo. ano talaga no, uh, since yesterday, mm-hmm. doon nagkakamali mm-hmm. Monday. Talagang yes. na ano no. Opo. And uh, si Father Bart. Magandang uh, hapon po sa lahat. Uh, sa aking mga kasamahan dito na nagugwapuhan at naggagandahan <laughs> at sa lahat ng mga gwapo at maganda na nakikinig at nanonood sa ating programa. Uh-huh. Ang yes. hilang basa. Si Father Bart from the DJMP. Uh, siya po ang uh, bagay medyo na, nawala lang siya ng one, one year Father Bart ano? Hindi. Uh, mula two, two, 2011. Oh, 2011. Tapos ngayon lang ako nabalik. Ay, ang tagal pala. Ang no? tagal pala. <laughs> <laughs> Seven years. Yes. So, yeah, Lapit ho natin mga mic. Yan. Okay. Si uh, Director Amatorio ng uh, Values Formation ng PMP. Okay, uh, nakaugali na. Magandang magandang lalaki po. <laughs> Walang complainan. <laughs> magandang hapon po sa lahat ng mga takapakinig namin uh, at pagpalain po kayo ng Panginoon. Meron kayong kasama uh, uh, sa business director. sector po sila. Oo. Siya si isa sa chaplain natin. Chaplain uh, Rodel Sal. Aha. From Batang. Magandang magandang hapon po sa lalo-lalo na po sa tagapakinig ng DWDD Katropa Radio. Yes. Magandang hapon po sa lahat. Mm-hmm. Ako, uh, kasi doktora, di ba, no, uh, si Miss Tina kasi, kahapon talaga actually, nakremate na yung kanya namang uh, husband, no? Oh. Mm-hmm. So, uh, medyo pagod, medyo pa, pagod siya. pa siya. Oh. Kaya, Nagkausap naman kayo, di ba? Oh, oh. Yes, yes. At yung kanyang anak kasi, nandito ngayon, oh, nandito oh, pa ngayon si London, oh, oh. na pabalik na bukas, oh, oh. para lang mag-attend ng ano ng kanyang father. So, bigay na natin tong araw na to kay Ma'am Tina. Oo oh, 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 <laughs> nga, oo. Oh, oh. oh. Ay, hindi pala, Thursday pala siya babalik. Mm-hmm. Ayun, okay. So, muli nakikiramay ho kaming lahat sa pamilya ng mga Benson, kay Tina, kay Kaiser, kay London. Mm-hmm. Ang aming pakikiramay. Condolence po. Oo. Pero si Father Bart na include na niya sa nagkaroon na na ano, sa misa. Nagmas po ako. Oh, nagmas. Oo. Oh, oh. Para po kay Mr. Mr. Conrad Venson. Ayan. Oo. Oh, oh. So uh, we understand, Doktora, marami pa rin mga programa ngayon ang uh, ating uh, Philippine uh, National Red Cross and the sorority itself. Yung Soroptimist. Soroptimist uh, rather. Katatapos lang <laughs> po namin ng PNP Summit sa, sa Cebu. So mm. nag nag ano ho kami PCR ng Global Opo, oh yung PNP Women Child Protection Services yun ho. So katatapos lang ho namin sa Cebu yun. So maging naging masaya naman ho yung 4 days summit ho namin sa Cebu. Yan. O oh, ano ba naging ano no? Naging uh, parang objective ng inyong summit. Uh, kasi yun yung 10th biennial summit na yun. Eh. Parang Uh-oh. yung prom- we are promoting awareness sa mga advocacy ng PNP WCPD, mm-hmm. yung para yung mga against uh, domestic violence, yung mga against child abuse, against social ills. Against social ills tama ka po doon. So marami po. So ngayon, yung mga bagong kapulisan na humahawak ng WCPD, ino-orient po ulit namin sila kung paano hi-handle yung mga ganong klaseng sitwasyon uh-huh. pagka meron sa mga kanilang mga komunidad. Oo, oo. And uh, si Father Bart naman, eh, isa sa magiging ano rin, ano, parang magiging stakeholder na ng ating, ano, di ba? Yes, <laughs> oh, meron kaming... Uh, pinaplanong project ni, ba- ni Father, Father Bart mm-hmm. sa mga kapulisa ay sa mga jail no Father oh, yung mga inmates yes. na oh. kababaihan sa mm, kababaihan. hindi lang sa Malabon sa Caloocan pati din sa mga ibang karatik pang mga mm-hmm. syudad mm-hmm. ako oh. po nagagalak na nagiging bahagi ng programang ito uli kasi ako inawala ng ilang yeah. taon. taon no uh, na ibalik kasi ako dito na assign kaya muli kami nagka Ugnayan. Oo nga. Uh, binubuhay natin ang dating uh, pinagsamahan. At uh, ngayon po kami sa BJMP, bilang chaplain po ako ng, uh, ng region, 
ng Bureau of Jail Management and Penology at saka the same time ako po ay, ay assistant uh, chief ng Inmates Welfare and Development. Mm -hmm. So, amin pong isinusulong yung holistic program yes. dahil gusto po natin ang isa sa ang ating layunin talaga na ihanda ang ating mga bilanggo sa kanilang uh, pagbabalik sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Mm -hmm. uh, mayroon kaming holistic program na ang tinatawag po namin ay uh, come uh, liberate me po wow. uh, yung come, program ang ating ating biblical basis dito yung uh, una yung uh, pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula sa kamay ng uh, paghihirap mm -hmm. ng uh, pag, pa, pagpapahirap din ng mga uh, Egyptiano no. patungo sa lupang pangako mm -hmm. na mayroon pong bumubulos na gatas at pulot po, uh, putyukan yung pulot putyutan uh, sa, Uy, ay, uh, na ba, sa Exodus putyutan. chapter 3 mas matamis ah. pa yun oh. <laughs> at uh, isa pang basis natin ay yung of course yung creation story na ang tao ay nilikha sa larawan at kawangis ng Diyos mm -mm. at siya din po ay ginawang katuwang ng Diyos mm -hmm. no? um, sa pagbubuo uh, uli o pagpapatuloy ng kabutihan ng buhay ng tao. Mababasa po natin ito sa uh, Genesis chapter 1, 26 to 29 no? yung paglikha ng buhay ng tao at uh, magamit din po natin yung Isaiah 61 Mm -hmm. yung one, sinasabi po doon na the spirit of the Lord is upon me therefore he has sent me to preach the good news to the poor, sight to the blind, liberty to the prisoners no? and to proclaim the liberating favorable year of the Lord na mababasa din natin sa sa Lucas 4 no? Luke 4, 18 19 no? at of course uh, ang uh, tawag nito Mababasa din natin yung reference doon sa final judgment uh -huh. na Matthew 25 hmm. verse uh, 35 to 40. Ano man ang ginawa ninyo sa pinakaabakong kapatid, ginawa ninyo sa akin. Nang ako'y nagutom, pinakain ninyo ako. Nauhaw, pinainom ninyo ako. Walang damit, tinaramta ninyo ako. Walang tahanan, pinatuloy ninyo ako. Nagkasakit, tinulungan ninyo ako. At nakulong, pinasalan ninyo ako. No? Halik kayo, tanggapin ninyo ang buhay na walang hanggan. No? So, ito po yung mga ilan lamang sa mga references pero of course, yung layunin talaga ng ating Panginoon pagpunta sa mundong ibabaw upang tayo ay iligtas, iahon mula sa kadiliman papunta sa liwanag ng siyang ating Diyos Kristo at uh, pag-alok ng pagbabalik loob. Sabi nga ng ating Panginoon na nang siya ay naging kasama sa kainan ng mga Uh, makasalanan, nagreklamo yung isa sa mga parisiyo, bakit ang, ang guro ay nakikikain sa mga makasalanan na napakinggan nito ni Jesus. Sabi ni Jesus, uh, sino bang nangailangan ng doktor? Uh, Oo. Si, uh, sabi nila, ang masakit, sabi niya, ako rin pumarito hindi para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Mm -hmm. Kaya yun po yung ating direksyon na sana ang inaalok ko po yung lahat ng mga may puso sa paglilingkod, sa pagpapanibago kasi ito po yung talagang priority sa tingin ko dahil kung mabago natin sila mababawasan na yung problema ng ating komunidad no? kasi ito yung talagang para sa akin ang nais ng Panginoon na mabago at maibalik muli doon sa kanila sa ating komunidad yung tinatawag natin reintegration to the suicide. Yes, so, para naman sa pa, panibagong buhay, ibig sabihin mm -hmm. yung buhay nila, pag nakalabas na sila doon, hindi naman, hihinto na lang doon, kasi nga, mm -hmm. di ba, may mga ano na sila, Ipo. merong mm -hmm. tawag nito, na jailed silang ganun, ano, mm -hmm. pa, at binibigay naman sila ng pagkakataon mm -hmm. para magkaroon ng sariling uh, pagkakakitaan. Tama po. O, Ito naman sa ibang larangan natin na pagbabago, tulad yung ginagawa nila brother, yung preventive naman. No? Bago yes. kayo makulong ay eh, ito yung paghuhubog pag pagbabago ng ating pananaw ng pagpapahalaga natin sa sarili para hindi na makapasok sa kulungan oh yan oh, oh. Yan. Oh, yan kasi yan. ang ang ating ala ang ating uh, sinususog ay eh, yung puntos noong ang tao ay 
ginawa ng Diyos. Mm-hmm. Wala siyang social ills. No. Ang aking nga interpretasyon dito, yung character and aptitude ng tao is supermind. Uncorrupted. Kanya lang, nang ang tao ay bumaksak sa kasalanan, yun na po yun. Uh, kailangan, yung iba sinisita yung pagbibinyag ng bata, pag pagkumpil, uh, no? Pero hindi, kailangan talaga pag ang bata ay ipinisinilang sa sa maliwanag, mula sa kanyang kabusbusan hanggang sa paglaki. Kailangan siya ay maturuan ng tamang turo. Unang-una yung pagkatakot sa Diyos. Mm-hmm. Oo, dahil uh, alam niyo po, kaya medyo may problema ngayon ang sosyo, alta sa siyudad. Tatlo lang ang uh, ating uh, point of problem. First, the family. Second, the community. Third, the state. Yung family, they care for the members of the family. They care for the health. Ang unang eskwela natin eh, ang tahanan, tahanan. eh. Oh. And then, kung tutuusin nga, sana, uh, wala na yan deped at ched eh. Kung tutuusin po, I, I know, uh, Father will agree with me. Kasi ang talagang eskwela na yan, simbahan. Mm-hmm. The place of education is the church. The family, the church. And then yung state naman, ay law enforcement and justice system. Director, medyo kukutunin ko muna yung inyong uh, pagpapaliwanag. Ano? Atin muna ang uh, ipasok. Ito ang isa po nga nating uh, katropa, si katropa Atheline. Mula po sa Fort CRG. Ito po ay mula sa Cotabato City. Yes, uh, come in please. Katropa ang Atheline. Yes, uh, katropa ang JC. Magandang hapon ano, sa inyong lahat dyan. At uh, ito na ang aking ulat. Isang simposyo, mga kasalukuyang kinaganap dito sa Akademya de Teknolohiya in Mindanao, Incorporated, Cotabato City, na kung saan ay layunin ng aktividad na to na informahan at magbigay kaalaman sa ating mga mahal na mga estudyante ukol no, dito sa kung ano ba talaga ang terorismo, mga masasamang dulot nito at uh, kung paano makaiwas sa pandilin lang ng mga makakaliwang grupo o mga terorista para sumanit sa kanila. Ang aktibidad na ito, no, katropang JC, ay uh, pinangunahan ni Major Kasin Yugayak, yung commander ng 42nd CRU, 4 CRG ng CRS AFP, kasama ang CMO Batalyon ng 6th Infantry Division at mga estudyante ng Strategic Civil Military Operation Land Commission Officers Course, class 19-18. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing symposium, katropang JC, no, ay uh, sina Honorable Attorney Frances Cynthia Ginay Sayadi, yung mayor ng uh, Cotabato City, Ustad Ismael Ibrahim, Lieutenant Colonel Martin uh, G. Abo, yung acting chief of staff for CMO, yung G7 ng uh, 6th Infantry Division, at uh, si Major Manyago B. Makalintangil, at retired colonel sa Lipada, T. Ulangkaya. At uh, yan, ang aking ulat mula dito sa Cotabato City, Katropang DC. Ako si Katropang Atilin na nag-uulat para sa DWWB Katropa Radio, Tayo. Yes, maraming maraming salamat katropang Athelene mula naman sa Fort CRG at yan ay sa Cotabato City no? hinggil sa symposium na kanila isinagawa na napakaganda kasi para tong ano eh parang uh, mamulat ang ating mga kabataan mm-hmm. sa mga pangyayari lalo na yung mga terorismo na maaring din nila alam ay uh, nagiging ano na sila dito nagiging, kinakasangkapan na sila mm-hmm. ng mga terorista Mm-hmm. Yan, okay. So mabalik, so, mabalik po tayo. Okay, uh, so, Director Ramatoy. Yun nga po, ang tao ay bumaksak sa kasalanan. Alam niyo po, yung sinasabi ni Father, tama eh. Tinan mo, noong tayo ay lalalangin pa lang eh, nag-usap sila doon sa taas eh. Ang mga, ang Diyos ay nag, nagkipag-usap at sabi niya, lalangin natin ang tao mula sa ating wangis at larawan. So, hindi tayo nilalang na mukhang unggoy. Hindi tayo nila lang nagaling sa hayop. At ang tao ay may tamang pananaw. Yung pananaw na binubuo, bumubuo ng mga bagay na pinaniniwalaan at pinapahalagahan. Ito yung nagbibigay kulay at kahulugan sa mga bagay at mga pangyayaring maaaring maganap sa ating paligid na siyang magbibigay hugis sa ating pagkilos at paggalaw. Yung makikita natin doon yung authority na ibinigay ng Diyos sa tao. Uh, supermind talaga. But when it comes uh, 
to the interpretation ng tao, iba eh. Kasi yung good governance na idinikta ng Diyos sa tao, sabi niya, eh, Adam, pangasiwaan mo itong hala mo na, na ito. Isa lang ang inyong huwag gagawin. So may pinagtagubili ng Diyos. So the good governance is even applied. Hindi corrupted. But, alam niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan, mayroong isang nagnanais na nakawin yung ibinigay ng Diyos na supermind. Ito si Satanas. Gusto niya to steal, to kill, and destroy. So una niyang nanakawin yung mga itinuturo sa mga simbahan. Ang simbahan ay hindi pwedeng magturo ng masama. Ang tahanan ay siyang unang pinagmumula ng good deeds, good works, good name, dignified name. Ngunit, itong good governance na ito, na nakulapula ng iba't ibang uri ng social ills, ito na po yung tinataglay ng tao ngayon. Graph and corruption, apathy, mendicancy, lack of patriotism, Patriot politics, passivity, and factualism. Oo nga. Ang tao, punong-puno nito ngayon. Anyway, Director, yan ba yung mga binabanggit mo ngayon ay isa yan sa mga naituturo ng ating uh, moral values? Yes, we do Oo. modular teaching. Ay, okay. And uh, ang isa nga na ginawa namin ngayon, mapalad tayo na may dumating na ambasador mm -hmm. na nagbigay sa atin ng chance to put up a school, itong Worldwide Interfaith Institute of the Philippines na itatayo, sampung school ito na itatayo po sa buong Pilipinas. Funded by the United Nations. Meron kaming uh, tatlong pare na katoliko, tatlong ustad, tatlong uh, pastor, at yung iba, inimbitahan talaga namin kahit hindi naniniwala sa Diyos. Magturo kayo dito. So buo yung aming uh, faculty, and this is for the people. Meron din mga international student na darating. Kasi naniniwala tayo na yung pagbabago, eh, hindi mo makikita sa liwayway magazine yan. Hindi rin sa comics. Hindi rin sa libro ni Kenkoy. Ibig sabihin, may, may mga schools wherein... Uh, may Ito pong uh, Worldwide uh, Interfaith, itatayo namin sa 2019. Ah, okay. O, meron na pong mga lupa na nakahanda sa buong Pilipinas. Uh -huh. Itatayo o, ito. Pandit ito ng United... Mamaya darating si Ambassador, ewan kung makakabot. Eh, sino naman ang ano? Sino naman ang uh, mga magiging uh, estudyante or sino pwede Well, ang um, PNP, isa sa stakeholders natin, no? Uh -huh. uh, katunayan, nung, uh, nung September... Uh, 18, nag, nag uh, bless po kami doon sa mga tao ng BJMP. Merong outstanding BJMP officer na pinagpala itong International Council uh, Commission on uh, Diplomatic Relation, uh, Human Rights and Peace. Mm -hmm. At itong uh, International Special Court of Arbitration and Human Rights. Ito po yung IEO, International Government Organization, na kung saan ay napunta tayo. Uh -huh. At ako po yung naging uh, parang chancellor nila. Oh, okay. uh, Director, consider us, no? kami, kasi uh, ngayon, uh, binuo, uh, pinapalakas namin yung aming interfaith, uh, ecumenism oh. and interfaith uh, dialogue sa, sa BJMP. Uh, lahat po ng mga service, provide, service providers natin, ng mga outsiders, ay uh, binibigyan po natin ganitong pananaw. Ay, salamat po. Uh, consider us and we could be, we will be willing to be part of the program, no? Kasi mm. para masaturate po natin at dadami po yung mga taong magbabago uh, kasi Opo. ang ati pong yeah. napapansin ngayon, uh, man refuses to to follow the will of God. Yung, yung kaya kung tingnan natin, gumawa tayo. Ang word is ang tayo is plural. Ibig sabihin, hindi lang yung Diyos ang, ang gagawa sa pagpapatuloy ng pag, pagpapabuti, paglikha ng tao, kundi lahat po tayo ay bahagi po ng paglilikha na ang tao ay maibabalik sa kanyang original na leyonin, ang kanyang pagiging mabuti. Ang isang example dito na napakalungkot, tinan mo ha, yung ating uh, five pillars, pagpag-aaralan mo yon. May proseso yan eh. Hanggang sa makulong. Meron yang justice, may dadaan ang court, no? Makikita mo ang panlima dyan, community. Eh bakit hindi tinatanggap sa community yung mga nag-serve doon sa kasalanan nila? 
ito ang isa sa social ills na kailangang mabago sa mga Pilipino. Sa ibang bansa, pagkikinakulong, hindi kayo tinuturing na na pag nakatapos na ang termino mo, hindi kayo tinuturing na masama kung mag apply ka ng trabaho, tatanggapin ka. Dito sa Pilipinas, ay ex-convict yan. Mm. Napakalungkot po. Ay bakit pa tayo may kulungan? Kung uh, pagkatapos sa mag-silbi doon at pagbayaran ng kasalanan, uh, kaya nga meron tayong justice system eh. Para ma masuri, mabigat, matimbang kung ang tao ba ay nagkasala dahil sa ginusto niya o biktima lamang siya ng isang pagkakataon. Actually po yung uh, direktor, yung mapapansin natin kung ano po nangyayari sa ating lipunan ngayon, kung ano po yung nangyayari, bakit dumarami yung mga makasalanan at dumarami sa alimba sa konteksto natin, dumarami yung gumagamit ng droga, it is because of the pressure of the environment. no? Yes. Ang, kung tatanungin po natin yung mga, mga presyo, bakit ginawa nila yon? Yung una, yung kahirapan. yung kahirapan. Pangalawa, mm -hmm. they want to escape from the reality of, mm -hmm. of uh, poverty. No? Yes. Um, um, doon po natin. Tapos, eroded pa yung ating mga pamilya. Yung mga, ang values ay hindi po na-strengthen. Kasi, nakikita kay tatay at kay nanay Correct. na sila yung naging unang educator. Ang problema, masama ang pag-educate o hindi mabuti ang pag-educate. Kaya, ano ang maasahan natin na, na magbago? Kung halimbawa sa standard ng mga Pilipino, mayroon tayong limang anak sa bawat pamilya, mm -hmm. eh kung pasawa si nanay at si tatay, siyempre walang ibang magiging model, si tatay, si nanay, eh kung may, may limang anak, di may limang pasaway. Na, 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 doon nagmana. Na, nagmana. Tapos ang limang pasaway, nag-asawa uli, nag-anak uli ng tiglima, mayroon ng 25 pasaway. Pasalin-salin lang. Oo, kung yung 25 <laughs> pasaway, oh, nag-anak uli ng tiglima, tuloy-tuloy po. Oh, no, yung kasi ka dito so, yan eh. Na, Tama siya eh. Mama mo, na, 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 ibig sabihin. Oo, oh, yes. yung tatay ko lang. Huwag na ako, huwag na, hindi na ako tuturo na iba. Yung tatay ko, sabi niya, maliit pa ako ha. Nicolas, bili mo ako sigarilyo. Pero nung, nung nakabili na ako, isindi mo yung isa. Nangyayari yan eh. Di isindi naman ako. Natuto akong humitid ng sigarilyo. Eh, tapos, nung nasa sa school, dahil nagsisigarilyo na ako sa school, sabi nung pinatawag ang tatay ko, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang maninigarilyo? <laughs> eh, confused ako ngayon. Mga kababayan, confused ang bata. <laughs> Dahil, isipin mo, uutusan ng tatay na bumili ng sigarilyo. Isindi, mag Isindi mo na rin. <laughs> <laughs> Tapos yun. Oo, oh, ay eh, kung matalino yung bata, bago makarating yung sigarilyo, kalahati na lang yun. Oo. Oh. Oh, di ba? Ginawa ko rin yan, director, <laughs> na aking maliit. Samantalang tayo, ginilalang ng Diyos, with distinctive quality, distinguishing feature of a righteous person. Malinis. Oh, yun ang, kasi wangis ng Diyos eh. Tama naman yun, uh, director, sa last creation story, uh, creation story, sinabi, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti. mabuti. Kaya wala po siyang nilikha ng masama. Ang problema lang, yung ating pali paligid, ang siyang nagpapasama, na nag influence ng kasamaan sa ating uh, bayan yes. ng bawat isa sa uh, Father Bart, medyo magano muna tayo. Oo. mag uh, break mo muna tayo, mag-bibigay tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Ito ang DWW 1184 kilohertz. Balita, informasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kilohertz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Radio Double G, 1134 kilohertz. Sa Tropa Radio, iba tayo. Okay, we're back. Tayo po ay muling nagbabalik sa ating po namang uh, palatuntunan po naman ng Angel ng Masa. At uh, makikita nyo sa ating screen, meron po tayong panauhin ngayon. Uh, pakilala po natin si uh, Ambassador General Lord uh, Dr. Divacar. Divacar. Did I pronounce it right? Chandra Sarkar. Tama ba? <laughs> Siya po ang Secretary General and Ambassador at large, extraordinary. Good afternoon. Magandang magandang hapon. Uh, to reintroduce myself so that we will not make any mistake, uh, I am currently the Secretary General of the United Please, Nations. Please, uh, uh, yeah. closer. Closer your mic. I am currently the Secretary General of the United Nations International Commission of Diplomatic Relations, Human Rights and Peace, licensed in the government and organizations under the UN, mm -hmm. having license also from the International Court of Arbitration under the International Chamber of Commerce, and uh, Commonwealth, along with, uh, though EU is not in good terms with the Philippines, but we also have a license from the European Union. And my main positions with my main positions with the United Nations is as Ambassador at Large Extraordinary, and I am also the currently High Commissioner for Diplomatic Relations, and we support the good president. Um, and it was through my office that we had endorsed to the International Court of Justice and the International Council of Juries to confront the President with the, the work that he is doing is anti the campaign. So they have already issued an official letter of recognition conferring the President of the Philippines uh, the ICJ Award for 2017 for his advocacy on drug and human rights. Mm -hmm. anti drug campaign and human rights. So I will, I will produce a copy for you guys. I will give you a copy for you. Okay. 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 So that will be conferred to the President should he accept and it will be attended by no less than the Vice President of the International Court of Justice okay. and also the President of the International Council of Juries. They will personally fly to confer this recognition to the President. Oh, uh -huh. That's good to hear, sir. Yes. Yeah. Yeah. Oh. It's nice because uh, they, uh, there are different uh, point of view. No, When we speak of uh, uh, the, the, the principle of lesser evil, uh, uh, we have lots of uh, as uh, these um, drug cases in our in our jails, no, I just came from one of the jails. Then I, I, I asked one of the, the the person or the inmate who had uh, cases uh, drug cases, no. Then I, I asked him um, how many big big team have have you this. Uh, influence in in in, in uh, using drugs um he said i, I said 1000 he said no it's more than 2000 now when we speak of curtailing this menace of drug addiction in our country uh, the weight of the human rights should be the protection of the 2000 inmates rather uh, 2000 victims rather than yeah. That one particular person. So if we could not stop the, this particular person, that's only for one, huh? and we have 70% to 90% of our jails well, with, with, with cases uh, of if, if If you talk about the, the system, I know very well because though I'm not a politician, but I understand the Philippine politics a lot. Uh, it is fortunate for the Philippines to have uh, President Rodrigo Duterte as the President of the Philippines. Why? Because if you see, uh, upon his uh, election as presidency, he has been doing the internal cleansing, mm -hmm. which include the campaign on anti-drug advocacy. So if you observe that uh, more or less around 800,000 plus, or mostly it's, it's already crossed 1M of persons all over the Philippines, who are involved into drugs, drugs. or drug related. Yes. So for this is the only reason that if you recall that I mentioned a while ago that I was the one who endorsed to and nominate also uh, uh, on behalf of the president. Though uh, I don't get any benefit from that but it is not about being benefited. What most important that I support the good president who wants to act on behalf of the society and its well-being. Imagine what will happen if these people continue to doing drugs. Yes. It will affect the future generations yes. of the yes. Philippines. It's true, it's true. So that is why with this president working so hard for the society, so I thought that why not to help him? How? 
Now, there is a currently ongoing case in the International Criminal Court because I am also in the jurisprudence and uh, judicial. I am currently also the president of the International Court of Arbitrations, mm -hmm. which is under the International Chamber of Commerce. If you see the back of my card, you will see. So this is why, as the Supreme Judge Chancellor of the International Court of Arbitrations, I nominated the president to the International Court of Justice and the International Council of Juries to give him the recognition that he deserved. Though he is not inclined to receiving awards, but then I thought that it is also a way of supporting the president. So that is why when I nominated to the president of the International Court of Justice and the president of the International Council of Juries, they gracefully accepted and they uh, agreed. That is why there is an official letter corresponding to Secretary Bongo that the International Court of Justice joined with the International uh, Council of Juries. Both presidents signed the letter stating that they will recognize the president for his campaign on anti-drug advocacy and human rights. That's good. Yeah. Yeah. Yes. It's good. It's good. Yeah. It's good huh? yeah. That's a good de development though because at least for example in our part as, as BGMP, you know, uh, we are really trying our best that we will be preparing our inmates you know, in its reintegration to the society. That's why we are really uh, pushing, I am pushing that our facilities will be will be uh, considered uh, rehab centers. Actually, for that, that is the uh, also. Perhaps you can you can help the BJMP. Uh, that, is, that is also one of the <laughs> aim because I will give you my copy of the project yes, please, that please, you can Because you know, the reason I is also I am, it. I am I know that I should have for the UN <laughs> police. I am a, uh, I am the youngest general for the UN police and also the US federal police. So I am the commanding general for the International Peace Mission. So maybe we can collaborate and also for the psychiatric side, I can invite the international psychiatrist to give rehabilitations yes. for yes. the inmates because you know the, the best problem. way to change their life is to use psychiatrists. Yes, yes. Because yes. it's really tough. If you want to change someone, you cannot change with normal talkings. Religious yeah. is very important and same with I suggest for psychiatry. So I can bring uh, psychiatrists from yeah. mm -hmm. uh, in, in, our, in our context because uh, the, the, the basic problem of our, our clients is when we ask them, why are you using drugs? No? The, 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 uh, they are saying that it's because of poverty. So, uh, My father, I think it's not. Yeah, yeah, yeah. that's part. That's part. Actually, uh, it's, it's a complementary uh, issue. It, it's, it's a chain of system that yes, has yes, put yes. them in such that's a That's why for, for me, we don't only advocate uh, psychological, emotional transformation. Yeah. We have to give them uh, food teach them how to fish so that they will have their fish throughout their lives or else to, because we have no, already uh, you know i will i will add say if you give them fish so they do the fishing but we also have to tell them yes. or teach them how they yes. can sell it yes. Yes. otherwise mm. again they will be you know going back Resource to the same management. Yeah, yours, or, is, management. yours is holistic or if there is no yes. internal transformation psychological and emotional transformation or spiritual for that matter oh, then by the way uh, to tell you in the middle uh, the former Surgeon General of the AP, General Brigadier General uh, Joseph Acosta, mm. is my Nino, mm -hmm. Mm -hmm. and he is currently working with I think the Cebu Pacific right now. But he used to be one of the most mm -hmm. uh, devoted uh, Surgeon advocate. General and advocate, advocate for peace. Mm -hmm. oh, and yes, he was Siguro, uh, we should have part two for this, di ba, no? yes. <laughs> oh, oh. It should be di our approach should be holistic. Uh, Actually, I got delayed because I have with me uh, the ambassador of the United uh, Arab Emirates uh, with me. Uh, so that I'm is sorry, why. Uh, because our time is limited. Yes, so yes, ma'am. I, I, we only got one minute and uh, 30 uh, seconds. So, <laughs> ambassador, I'm giving you the privilege <laughs> to say something. Maybe well, uh, your existing programs. Uh, we, we, uh, we, we like to uh, convey the full support uh, to the Philippine president and also uh, to the Philippine as a team and the AAP because I am mm -hmm. also the. I am currently the executive director for International Monetary Fund Asia. Mm -hmm. So okay. that is why if yeah, there are projects that can be done for humanitarian projects, say uh, you are planning to build a hospital, because I was quite shocked when I went to the AFP center and I said, what happened to this hospital? <laughs> Including the, uh, the office of the Surgeon General, yes. which is uh, Brigadier General uh, Joseph Acosta. So I said, uh, you know, Excellency, why is like this? Why is not changed? It has been so many years. Because AAP deserves the change also. <laughs> so I, I told him that if ever, if feasible in near future, maybe we can build up a joint collaborations 
to build a hospital. Okay. So why not? Why not? So uh, thank you very much for gracing the program. Thank you very much. And, uh, yes. Uh, thank you. We'll, we'll thank have, you, sir. We'll, we're going Another to invite day. you again, okay? We thank will definitely much. have a part two of this yes. program. Oh, thank awesome. you very much. Thank yes. you very much. Tuesday, I'll be going to win, right? Yes. Next, <laughs> next uh -huh. Tuesday, I'll be make it free because this was a surgeon meeting because we are in a plan to give a humanitarian assistance to the the government for the Baguio, uh, the typhoon that happened, and oh, also yeah. in uh, Cebu. Plus, we're also in lineup to Global. give ambulances, mini ambulances, which will be helping the government. Mm. So that is why we're extremely busy. Uh, we just had a call with the Under Secretary General of the United Nations. Plus, I have with me the Ambassador of UAE to talk on this. So uh, that's the reason we got delayed. So we just had the agreement mm. signings and all. So yeah. welcome, uh, Ambassador. Thank welcome you very much. Thank you. We are happy Thank you that so you are much. It's an honor to help and serve the society. <laughs> okay. uh, before I do so the parting the, words, yeah, I will please, say one please, please small, so. uh, ask not what the humanity can do for yes. us as a human being, ask what we mind. as human beings can do for humanity, because there is no other way to serve God but to serve uh, our fellow humanity. That's right. Yes. So again, thank you very much. Yes, maraming maraming salamat po. Thank you very much, Father Bart. Dr. Yes, uh, ako po yung nagpapasalamat sa pagkakataong ito at natutuwa po ako. We have the ambassador and uh, uh, I will be giving him my my, my book my uh, for, the, for our program in the Bureau of Jail Management and yes, Penology so that you can, you can read it and then probably if there will be an opportunity to help us also look for funds because uh, our national government is somehow uh, not giving more priority to our clients. Actually, if I may but in siya yung sinasabi ko maglalagak ng pondo doon sa ating ano. For the school. Yung guest natin nung isang ano. Baka makatulong ba rin sa... And sila rin ang founder ng ating school. Sa inyo ano, di ba, no? Charitable. Yung ating sampung school na itatayo, si Ambassador po yung ating... Uh, oh. So, maraming maraming salamat po. Thank you very Thank much. You very much. Thank, Thank you, you, Ambassador Sarkar. Yeah. <laughs> we will definitely have a part two of this uh, topic. Yes, yes. Uh, we'll have the part two. So, on behalf of Ms. Tina Clemente, ito po ang yuling ko, Jessie Alayon. Maraming salamat. Isang magandang hapon. Hello. Hi to Dr. Floor. Hello. Dito ang DWWE, 1134 kilohertz. Balita, informasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo.